Amici miei, buongiorno, mi trovo a Tenerife, precisamente a Puerto Santiago. Quante volte ci lamentiamo della nostra nazione, della nostra amata Italia, non va mai bene nulla. È le tasse, è la disoccupazione, è la politica. Perché non prendere tutto e trasferirsi a Tenerife, l'isola dell'eterna primavera? dove c'è sempre il sole e non piove mai. Pensate che la temperatura media è di 20 gradi e la maggior parte delle abitazioni non ha i riscaldamenti. Ma davvero è così fatato e dorato questo mondo a Tenerife? Noi lo andremo a chiedere a una ragazza italiana che quattro mesi fa è stata licenziata e si è trasferita a Tenerife, a Playa San Juan, e ci spiegherà se davvero questa è l'isola dell'oro, dove tutto è possibile, tutto è facile, oppure no. Allora Sara, io mettiamo il caso che sono uno dei tanti italiani che è stato licenziato purtroppo. Mm -hmm. Voglio venire a Tenerife. Okay. Scendo dall'aereo, che cosa faccio e quali sono state le prime difficoltà che tu hai incontrato? Allora, innanzitutto devi fare il NIE Blanco, che è un documento di riconoscimento dello Stato spagnolo come la nostra carta d'identità italiana. Okay. Si va al comune? Si va alla polizia locale qua, okay. si va alla polizia locale e si dichiara di voler fare il NIE Blanco per poter stare qui e risiedere qua. L'unica cosa è che le normative ultimamente sono cambiate e quindi il NIE Blanco non ti serve più per poter iniziare a lavorare. Ok, quindi non dobbiamo richiedere più il neo blanco. Quindi tu sei andata no. convinta di richiedere questo neo blanco. Sì. Invece ti hanno spiegato che? Invece mi hanno spiegato che mi eh, necessitava il nie verde. Ok, da bianco siamo passati a verde. Al verde, solo che per avere il nie verde ti necessita l'impadronamento, quindi ovvero una residenza, un luogo fisso dove abitare. Ok, e se non hai un luogo fisso dove abitare? Ti fai, fai dichiarare qualcuno che sei ospite a casa loro perché altrimenti non, tutto il resto è collegato con tutti gli altri documenti. Quindi, se che una persona fare. sta in albergo, non, no, non è BNB, valido. Non è valido. Non non è valido. Quindi, primo requisito: affittare, avere, trovare una casa in affitto oppure una persona che si trova qui a Tenerife che dichiara di ospitare. È molto più facile che eh, una persona dichiara di, di, di ospitarti perché l'affitto non te lo fanno se non hai un lavoro. Ah, ok, quindi già la prima difficoltà. Una persona viene a Tenerife, per poter affittare una casa deve dimostrare di lavorare. Esatto, se non hai se... un contratto di lavoro non ti affittano casa. Non affittano casa, quindi prima difficoltà. Poi, una volta che diciamo a una persona dichiara che ti ospita da, che ti ospita da lei, puoi richiedere questo... Fai, fa, sì, fai l'impadronamento che paghi 2 euro. Ok. E con questo foglio ti rechi nuovamente alla polizia locale. Sì con il tuo bel precontratto di lavoro. Ok, quindi devi andare, devi cercare lavoro e un Devi lavoro... trovare un'azienda che ti faccia un precontratto, pre che in genere te, li, te lo fanno gli hotel. Ok. Ma gli hotel non ti prendono a lavorare se non hai un anno effettivo qua di vita. Ma poi come ti fanno il precontratto se loro non ti hanno fatto una prova? Ti fanno una prova e poi ti possono fare Il precontratto include un mese di prova. Ah ok, quindi devi trovare, la prima cosa devi trovare un lavoro e poi seconda cosa devi trovare un lavoro che ti faccia il precontratto. Esatto, esatto. Mettiamo il fatto che riusciamo a trovare lavoro, ci fanno questo precontratto, posso affittare casa, poi posso affittare casa come... No, no con il precontratto no. Devi lavorare. Devi lavorare per forza, devi avere un contratto. Ok, però lavoro. noi adesso stiamo mettendo l'ipotesi che una persona abbia delle conoscenze qui a Tenerife e dichiara anche di, di ospitarla nella propria casa. Perfetto. Troviamo lavoro, una persona ci fa il precontratto. Benissimo, vai alla polizia locale, sì. fai domanda per il NIE verde, ti danno il NIE verde, dopodiché vai all'agenzia tributaria, sì. chiedi che ti venga attivato il NIE verde e una volta attivato vai alla sicurità sociale per farti l'assicurazione per il lavoro. Ti danno un numeretto, okay. ti rilasciano un foglio con un numero e da lì puoi iniziare a lavorare. Ok. Domanda, è facile trovare lavoro? Guarda, 
Io... Dall'Italia sembra che uno appena arriva non è, all'aeroporto Non è tutto lavoro. oro quel che luccica Sicuramente io sono arrivata in un periodo che era a bassa stagione Quindi è stato un pochettino più complicato trovare lavoro L'ho trovato nel giro di comunque un, neanche un mesetto okay. E ho fatto già tre riforme in tre ristoranti diversi Quindi non mi posso lamentare, diciamo, lavoro comunque ce n'è Sì, ma... Che... Che lavoro c'è? Eh, abbiamo, eh, c'è tutta questa accoglienza. ristorazione. Ah, c'è tutta questa accoglienza, tutto questo volemo sì bene, oppure troviamo Gli come Gli italiani l'Italia. non sono ben visti eh, qui. Un altro, questo è un altro tasto <ride> talente, però vo- ne voglio parlare dopo. Il lavoro, uh, trattano tutti quanti bene, c'è grande accoglienza, oppure ci sono persone, diciamo, un po' burbere per usare un... Diciamo che i canari hanno un carattere un po' burbero. Tendenzialmente sono, sul lavoro sono molto nevrotici. Però io personalmente ho trovato una persona che alla fine, bene o male, mi son, nel, tra il suo nervosismo mi sono trovata bene. Pagano puntuale i canari, su questo non mi posso lamentare. Ma le ore che uno fa poi sono le ore che pagano? Non Oppure sempre. fanno come da mm, noi? Fanno un pochettino i furbetti a volte. Ah, eh, tenerive, tenerive. <ride> non è solo in Italia che ti dichiarano 6 ore e poi ne lavori 10, 12 anche qui. Allora eh, c'è stato dicendo. Un pochettino ah, sì, ah, 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 un pochettino eh. sì. Però diciamo che se, se uno comunque ti... ti ti, non ti elogia, comunque ti, ti tratta bene, eh, ti fa sentire a casa nel posto di lavoro, ci vai piacevolmente, uno alla fine un'ora, mezz'ora in più non la stai proprio a cronometrare. Ma lo, sti, lo, lo stipendio base qui, diciamo una paga normale, quanto è la prima? Allora, partono dai 900 euro sui 9, 9 ore di lavoro. Ok per quanto riguarda la ristorazione sì. poi dipende dai settori alcuni ti fanno fare 8 ore a 1046 euro quindi dai stiamo base. sui 900 sì. 1100 sì all'incirca 900, okay. questo la vita è davvero così meno cara rispetto all'Italia quando uno magari va al supermercato io già ho visto la benzina la benzina in euro già cioè questa la cosa benzina. per me è stata che in, in Italia sta a 1,6 1,7 vederla qui a un euro preciso già mi ha, mi ha fatto strano dico la verità io ho noleggiato la macchina per questi giorni che ho viaggiato in tantissimi posti qui a Tenerife e vedere la benzina un euro già poi non c'è riscaldamento, loro non pagano riscaldamento no. perché nelle case non c'è riscaldamento. Beh, stiamo tutto l'anno comunque su intorno ai 20, quando ci dice male, 20 gradi, ai 25, 28, quando arriva poi ovviamente il caldo saliamo, abbiamo picchi anche da 35 gradi. Quindi la paga comunque dai 900 ai 1000, 1100 euro. Sì. Altro discorso, gli affitti, da come sono ah. gli affitti? Anche perché noi italiani ci lamentiamo sempre che gli affitti sono cari, che le nostre città sono care, che se ne approfittano. Sono bassi gli affitti qui a Tenerife? No, no. non sono bassi, anzi, eh, diciamo che negli ultimi tre anni sono aumentati stratosfericamente. Un esempio, un, mm, un monolocale? Un monolocale eh. qui sta dai 500 in su. Ah, quindi, amici miei, Stiamo parlando di 5-600 euro per un monolocale in raffronto a uno stipendio base che è sui 900 euro. Sì, esatto. Quindi ciò significa dare un tre, quarti dello, tre quarti dello stipendio per l'affitto. Tre quarti dello stipendio. Ed è anche il motivo che la maggior parte delle persone condividono casa. Sì, come esatto. hai fatto tu in questo come momento. Come ho fatto io. Io ho trovato una casa con due camere da letto, un salone, una cucina, un un terrazzo e un bagno a 600 euro e sei stata fortunata tutto. sei stata molto fortunata tu la cosa bella di qua è che mh, quando affitti gli appartamenti molti li trovano li, li troviamo con le spese incluse Ah, ok quindi questo già è una cosa importante non c'è cioè, le spese tipo che può essere l'acqua o la luce non è a parte è molto difficile che li trovi a parte e poi una cosa che in questi giorni mi ha fatto molto effetto è che invito anche a tutte le persone che ci stanno guardando e dovessero scegliere di venire a Tenerife mentre in molti altri posti anche che ne so 
un vanto dire soprattutto i ragazzi dire che siamo italiani il latin lover siamo passionali o quant'altro città d'arte l'italia città di artisti di, di cose meravigliose qui dire di essere italiani purtroppo Purtroppo, e dico purtroppo, e me l'hanno confermato tantissime persone, non sono né voci di corridoio, sai, uno può dire Cesare, ma tu avrei parlato con una o due persone. Ragazzi, me l'hanno confermato tutti. Purtroppo dire di essere italiani è un grave handicap, è un grave sì. punto a nostro sfavore. Mi racconti riguardo gli affitti? le difficoltà che un italiano può trovare se sai e se sanno che sei italiano non ti danno gli appartamenti in affitto? Molte volte te li, te li affittano solo per tre mesi, se, te lo, se proprio te lo danno. Ti chiedono magari due fianze, due, perdonate, due caparre. E quindi non, tendenzialmente però non, la risposta è ah no, sei italiano, l'appartamento non te lo diamo. Quindi è, è razzismo proprio come avveniva o nei confronti delle persone del sud Italia che andavano a nord, no? Noi non affittiamo le case ai napoletani, ai siciliani, ai pugliesi. Anche qui avviene questa cosa. C'è un motivo e c'è una ragione, anche se generalizzare non è mai corretto, non è mai da persone intelligenti. Però ricordiamoci che non ci troviamo in una grande metropoli, siamo in un'isola e per, per certi aspetti sembra di essere in quei paesi del, del sud come mentalità di una ventina di anni fa. Gli italiani qui hanno combinato parecchi guai, hanno dato un grande impulso all'economia perché hanno aperto ristoranti, hanno creato B&B, hanno acquistato case, però poi non si sono comportati benissimo, nel senso che uh, mi hanno fatto degli esempi, avevano dei locali con delle assicurazioni, aprivano un locale due o tre settimane, lo incendiavano per prendersi l'assicurazione oppure magari uh, affittavano le case senza un regolare contratto di affitto oppure facevano lavorare con nazionali oppure altre persone non pagandole e così via quindi diciamo che si associa la parola italiano a fregatura e forse sì. questo è il problema sì. tu hai percepito anche tu ladron questa... è la parola più <ride> appropriata che usano loro ah quindi l'italiano è ladron? Sì. Bene, vedi, <ride> abbiamo, abbiamo imparato, abbiamo imparato un'altra cosa, ma è stato difficile Sara? Io dopo due mesi che, so, che stavo qua ho conseguito a tutte le carte per poter essere in regola e lavorare, eh, quando ho iniziato a lavorare ho potuto aprire il conto in banca perché qui senza un contratto non ti aprono un conto in banca. Quindi a distanza di quattro mesi posso dire adesso è tutto a posto. Bene. E trasporti pubblici? Come, come prezzi? Gli abbonamenti mensili calcola che per tutta l'isola costano 38 euro al mese eh, e tu ah. giri tutta l'isola come vuoi e prendi la guagua. La guagua e il bus. Il bus, sì. Okay. Mi ricordo <ride> ogni volta che diceva la guagua, prendo la guagua, io ho detto magari è un amico che magari la viene a prendere. Poi ho detto Sara ma che cos'è la guagua? È il bus. Quindi. È il bus. Sì. È il nostro pullman italiano sì. che sono molto più nuovi sono tutti dotati di, di schermo con tutte le relative fermate e via discorrendo e quindi costa 38 euro altrimenti una corsa ad esempio come può essere da dove vivo io Playa San Juan a Playa Arena che sta a 10 minuti da qua è 1,45 turismo qui a Tenerife ci sono due grandi fette possiamo dire di, sì. di turismo e sono i pensionati che vengono da tutte le parti del mondo e soprattutto anche in Italia perché abbiamo ricor ricordiamo la tassazione lì eh, rispetto all'Italia qui è del 6,5 6,5% 6 noi in Italia paghiamo il 22% quindi immaginate un pochettino una pensione di qua quanti benefici ha un pensionato venendo qui oltre ribadiamo il sole il meraviglioso sole sono le 7 del, del pomeriggio c'è un sole c'è un po di vento ma è piacevole quindi pensare che anche a dicembre ci sono queste giornate eh, il sole fa bene alle ossa fa bene alle pelle quindi capiamo i tanti pensionati sia per il fattore economico e sia per il fattore climatico e oltre ai pensionati gli inglesi ci sono tantissimi inglesi 
che vengono qui a Tenerife, anche perché mi diceva un ristoratore, la Ryanair fa addirittura delle tratte da Londra a 50 euro per venire a Tenerife, addirittura fanno degli aldi al celibato, al nubilato, vengono tutti quanti qui a festeggiare perché la birra costa pochissimo. Sì, è vero. Costa più una bottiglietta d'acqua che una pinta di birra. Una cagna. Una cagna. Che non è la femmina del cane, ma <ride> no. una cagna, no, è la È un boccale. un boccale piccolo di birra. È un boccale, cioè un boccale di, di birra costa 1,20 euro, una bottiglietta d'acqua costa 1,50 euro. Sì. Quindi abbiamo detto tutto. Quindi vengono questi inglesi, si sfracellano perché bevono proprio come se non ci fosse un domani, perché calcoliamo che a Londra una, una cagna, come dice lei, di birra costa quasi 6 sterline. Qui costa 1,20 euro, quindi con una... Con una di loro qua ne prendono sei e quindi c'è questo turismo inglese bisogna parlare le lingue miei cari italiani che ci state guardando se non parla parlate l'inglese se non parlate lo spagnolo nimic nothing niente giusto sara nada e infatti sara inglese ancora mm, lo odio lo odio però spagnolo dopo quattro mesi parla bien casi bien hola hola hola, hola. Belle ragazze devo dire, devo dire che passano, c'è un bel passaggio, poi c'è un bellissimo mare meraviglioso. Allora, abbiamo parlato di affitto, eh. abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato della benzina, abbiamo parlato dei costi dei trasporti pubblici. Sappiamo che ci sono delle eccellenze per quanto riguarda gli ospedali, mm. il settore ospedaliero, così mi dicevano anche i vari anziani, i vari pensionati che stanno qui che hanno un ottimo servizio sanitario. Ni. Ni. Se tu hai il seguro privato, sì. Cos'è il seguro? Il seguro è una specie di assicurazione che tu paghi in banca okay. mensilmente. Quindi non è eh, gratuita come in Italia? No. no? Ah, la sanità non è, non è pubblica. C'è anche quella gratuita, ma i tempi sono molto, molto, molto lunghi e uh, tutti gli accertamenti o visite che tu prenoti sono... Uh, Vabbè anche in Italia se devi fare degli accertamenti passano dei mesi e mesi mentre se fai la visita privata e il costo della, di questa assicurazione come... Guarda io pago 46 euro al mese okay. e posso fare tutte le visite che voglio e mi vengono coperte da questa assicurazione. Se io mi sento male vengo ricoverata per dirti in uno degli ospedali privati in Las Americas all'Hospital che è uno dei migliori e, e non devo aspettare neanche chissà quanto tempo perché mi facciano tutte le analisi di cui ho bisogno. Poi mi dicevano anche i risultati, se una persona va a fare un controllo poi i risultati vengono inviati addirittura al proprio medico curante sì. tramite in maniera informatica. Cioè, io ho il mio medico nel mio paese qui, ad esempio qua si chiama Playa San Juan. Playa San Juan. San Juan. Io vado in un altro ospedale a fare delle visite, loro poi mandano gli accertamenti al mio medico curante, la cartella, così lui poi sa non ho bisogno io di andare a ritirare i referti e di portarli, avviene tutto in maniera telematica. Sì, esatto, esattamente. Quindi tiriamo delle somme in questi, in questi quattro mesi. Direi che dopo dei momenti difficili, inizi difficili... Dopo adesso... la salita c'è sempre la discesa, si ah, dice, no? Quello, quello sempre. Quindi... Rifaresti questa scelta? Assolutamente sì. Bene, c'è qualcosa che ti manca dall'Italia, è vero che quattro mesi <ride> non sono tantissimi, però... <ride> C'è qualcosa che ti manca da Italia? A parte mio padre e mia sorella? Vabbè, la famiglia. E qualche cosa da, tipico della cucina italiana? La cucina italiana sì, un po' mi manca. Qui come qualche... sono? Vabbè, qui vedo molti ristoranti italiani, però dalle foto di alcune carbonare. <ride> per carità la Bologna, per... Bolognese, no. la lasagna. Bologna, ah, no. non, non hanno nulla di simile. Alla... No. Hanno solo una parvenza lontana. Va bene amici, se poi avete qualche altra domanda da fare o da chiedere un quesito, un, un consiglio, basta che mi scrivete, poi io inoltrerò tutte le domande alla nostra Sara, anche se ci sono dei ragazzi belli, ai tanti all'ascolto, Sara è in, uh, non è sposata, quindi è ancora un... È ancora sul mercato? No, 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 non è sul mercato. No, no, no non è sul mercato. sto tanto bene così. Non è sul mercato, però fatevi avanti anche vari ammiratori o quant'altro per chiedere consigli. Scrivetemi e sarà mia premura uh, mandare messaggi a Sara e poi rispondere. Se vuoi salutare qualcuno, che... sei in mondo visione, se vuoi fare, eh, è se vuoi fare un saluto cosa. In, uh, a qualcuno a casa, di qualche amico, no. qualche amante, fidanzato, no, no, al cioè... papà. 
Salutiamo il papà. Mio papà, sì, mia sorella, mio cognato che è sicuramente è più tecnologico di mia sorella. Ok, anche io ricambio questi saluti e faccio un bel saluto in spagnolo. Vai! Eh. Nino, vi spero a chi è in Tenerife. Hasta luego, besitos. Baci! <ride>